el Deportivo Binacional y el Conjunto Rosado del Sport Boys del Callao. Ángelo Rasmussen, nuestro colega y amigo eh, desde la capital de la República, nos va a brindar la información de Sport Boys del Callao. Ángelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? No? Un placer volver a conversar con ustedes y a su disposición. Sí. ¿Cómo llega? Eh? Eh, eh, a ver, el resultado nos dice que llega bien Sport Boys, pero la interna no es la que quisiera seguramente la gente de Boys, ¿no, Ángelo? Bien, bien lo dices, ¿no? El resultado, vamos a ponerlo maquilla de alguna manera lo que está pasando en la interna, no llegan anímicamente bien, pero sabemos que estos problemas administrativos suelen calar mucho también en los jugadores y yo, ojo que Boys también va a llegar con bajas, ¿no? Sí. El encuentro contra Binacional, entonces... Una de ellas, bueno, te, te digo dos, que ya se sabe, ya sabemos que es la de Bolívar y la de Cachito por suspensión o acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? Posiblemente llegue también si Patricio Álvarez hoy día eh, le van a hacer unos, le van a practicar unos exámenes para ver eh, qué tan grave fue el golpe que sufrió con el jugador de Cienciano, ¿no? Claro, y, y a ellos habría que sumarles a, a algunas más, ¿no? Que, que, que no están y que tienen un tiempo ya de, de, de recuperación, digamos, largo que no les va a permitir llegar a este partido, ¿no? Tal cual, tal cual lo mencionas, ¿no? Uno de ellos es Barro, sí, uno de ellos sí, es Barro, sí. es el lateral derecho que, que venía desempeñándose normalmente, uh -huh. no tampoco estará, entonces, vos viene un poco un poco golpeado, un poco caído, en cuanto, eh, en cuanto a los jugadores, ¿no? Pues sabemos que tampoco es un plantel amplio, que digamos. Sí. Sí, eso es cierto. Rebolero también tiene para, para dos semanas, ¿no? Eh, lo has dicho Exacto. muy bien, lo de Bolívar, Cachito. Eh, ¿Cómo está la situación de Blanco? ¿Te has podido enterar algo último? Blanco, eh, lo último que supe es que tenía, bueno, cuando se lesionó, lo último que se supo era que tenía más o menos para una recuperación de casi dos meses. Ah. Eh, entonces, tampoco, tampoco llegaría Alexis Blanco, ¿no? Eh, es más, no va a llegar ni para el partido contra el Nacional ni para el próximo tampoco. Entonces... Uh -huh complicada la situación que está atravesando hoy el, el conjunto del primer puerto, pero bueno, eh, veamos qué se puede hacer, ¿no? Ahora, decirte que eh, va a rescatar un triunfo, eso es para para mí, o sea, desde mi punto de vista, no es información, sino opinión, Ajá. es imposible, no sabemos lo fuerte que es binacional en, en la altura, ya nos ha ganado, aparte en la altura, eh, sí. con triunfos holgados, y viene jugando bien, ¿no? Yo creo que con los universitarios fue un tropiezo que tuvo, un error, pero bueno, ya en sí. la altura se va a poder recuperar. Sí, pues, y, y, y al margen que, que sabe que Binacional tiene que ganar todos, absolutamente todos sus partidos de local, si es que quiere estar en un torneo internacional, ¿no? Tal cual, tal cual bien lo mencionas, ¿no? Binacional tiene que sacarle mucho provecho a, a, a Juliaca. Ellos lo saben hacer, ellos lo saben uh -huh. hacer en Juliaca, juegan muy bien también, aplican mucho las bandas y sobre todo Andy Polar se transforma ¿no? en, en, en ese día que todos quisiéramos que sea siempre. Sí. Entonces... Ahí, ahí en Juliaca es muy, muy difícil sacar resultados. Eh, es más, yo me animo a decir que, que si alguien saca un resultado positivo es por un error propio de Binacional sí. y no por una virtud del equipo. Y esto te lo digo ya de manera personal. Cierto, cierto. Eh, eh, eso es así, ¿no? Eh, se ha hecho muy fuerte y en ese horario, en horas de la tarde-noche, se ha hecho mucho sí. más fuerte. A Angelo, eh, ha llegado otra administración, ¿no? Eh, pero no llega la plata. Ese es el peor inconveniente. Les van a, eh, Por ahí se especula que les van a empezar a restar más puntos. Y eso, se, eso, eso sí sería un golpe terrible para este grupo que está matando en la cancha, literalmente, ¿no? Tal cual lo mencionas, ¿no? En teoría ha llegado una nueva administración, solamente uh -huh. es la cabeza. Los, de, los demás miembros todavía uh -huh. siguen laborando dentro de, de, de esta administración. Entraron con algunas promesas las cuales no se vienen cumpliendo, eh, supuestamente entraron con... que ellos, ellos dijeron que tenían un capital fuerte, lo cual es mentira, no cuentan con dinero, no eh, todavía se le debe a los jugadores, se sabe que la administración saliente no pagó junio, no no sabemos si pagó julio, entonces hay, hay una... Eh, como tú dices, ya se perdieron dos puntos, y hay una sanción también por dos puntos más. Obviamente voy está apelado pero sabemos que esa apelación no procederá porque la verdad los pagos no se hicieron puntuales. Sí. Entonces, como bien lo dices, lo que los jugadores consiguen en cancha, la administración se dispara a los pies y viene perdiendo puntos y así es muy difícil. Sí. A ver, eh, si vemos, si buscamos algo positivo de, de este Sport Boys, es que eh, el profe Juan Alayo sabe lo que es jugar en Juliaca, en Puno, y es más, es ex binacional, no sé si tenías el dato, Ángelo, así que por ahí tal vez va, va a querer venir a, a, a ganar y a mostrarse, como se dice, ¿no? <risa> Yo, a ver, la, la, las intenciones, obviamente, más bien, gracias por el dato, no, no, no lo tenía, que el Ajá. profe Alayo ha sido ex, ex binacional, sí. lo, lo, lo sabía de UTC y ex Boys, eh, pero, a ver, 
es difícil, a ver. Sí. Todo, todo entrenador y todo jugador, si te dice que va a ir a perder, es mentira, ¿no? Ajá, Pero uno es consciente, ajá. uno es consciente también de las limitaciones y las capacidades que tiene. Yo creo que el profe va a ir a hacer un planteamiento inteligente hasta donde pueda dosificar claro. el oxígeno y tratar de traerse un resultado positivo. ¿Qué es un resultado positivo? Un punto. El fútbol es tan generoso que empiezas con un punto. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Pero en el transcurso del partido se verá. Intuyo que irá con doble seis. Intuyo con Torrejón y, y, y Tare que ya se le, ya le dieron fútbol con, con Trachinciano. ¿no? Entonces yo creo que voy a aguantar y especular un poco el resultado. Claro, a ver, pa para que la población eh, eh, de Puno, de la región Puno, tenga una referencia. ¿Quiénes vendrían a ser en este momento, digamos, las figuras? ¿Por qué? Porque el hincha, el, el, el público siempre quiere ir a ver a, a algunos jugadores representativos de, de, del rival. En Sport Boys, ¿a quiénes podemos contar, Ángelo? Eh, eh, Mira, para, para jugar contra Binacional, eh, representativos, uno de ellos es Claudio Torrejón, que ya es el, se ha convertido en uno de los caudillos de este Sport Boys del Callao. Ah, no. El otro es Justin Alarcón, que ah, es un jugador que está haciendo figura en sí, el cuadro sí. chalaco, ¿no? y dentro del campeonato también posiblemente se habla de una futura venta al exterior, que ya tendría uh -huh. todo cerrado por una cláusula, no quieren decir el, el nombre, pero bueno. Eh, lo de Mauro Wesleyocián, que ya Ajá. se sabe, ¿no? Es Alianza, es UTC, lo que te puede dar él. Y luego te digo que eh, paramos un poquito de contar, porque como te digo, vos vienes dismado, ¿no? Te diría que lo, lo del pato tal vez. Lo del pato tal vez, ¿no? Lo del pato tal vez, tal vez. Esperemos uh -huh. llegue, la verdad, porque se ha consolidado muy bien. Es una de sí, las figuras del Poder del Callao, sobre todo el último fin de semana con esta doble atajada calando. Uh -huh. Pero hoy día le van a practicar esos, esos exámenes y depende del resultado si lo fuerzan o no, no sé qué tanto valdrá la pena forzarlo a Patricio Álvarez claro. para ir a jugar a Juliaca, ¿no? ¿Chávez? Chávez está, Chávez está, el Chucho claro, va a estar, el Chucho. Chucho va a estar, Chucho uh -huh. va a estar, estará también Vivanco, no este chico que también es desequilibrante, a falta de jugadores va, yo creo que va a ser de la partida de Vivanco, y bueno, lo de Nieto, ¿no? Lo de Luciano que el último fin de semana se destapó con un, con un gran gol, la verdad. Sí, oh, perfecto. Gracias, Ángelo. Estaremos con, conversando a lo largo de la semana. ¿eh? Un placer, un placer y siempre a la orden. Perfecto.